Bah, quelle euh, journée exceptionnelle. What an exceptional day we have together today. <laughs> Et euh, ça commence bien, franchement. Starting out very strong. Euh, on, on, va, on va plonger tout de suite dans la parole de Dieu. What we're going to do now is dive directly into the Word of God. Euh, un petit peu plus tard, on a des personnes que j'aimerais vous présenter. A little bit later in the day, I have some very important people I'd like euh, to introduce to you. Mais nous ferons ça à, à la fin de, de la prédication de la parole. We'll do it after the preaching of the Word. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. On va lire deux textes ce matin. We're going to be reading two texts this morning. Et le premier se trouve dans le livre aux Proverbes. The first one is found in the book of Proverbs. Et le deuxième en 1 Corinthiens 9. And the second one, 1 Corinthians chapter 9. Donc nous allons lire uh, Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Starting with chapter 6 of the book of Proverbs, from verse 6 to 11. Et ensuite, 1 Corinthiens 9, de verset 23 à verset 27. And then 1 Corinthians chapter 9, from verse 23 to 27. Et je vous invite à vous lever, on va les lire tous ensemble en français. As we read the word of God together, I invite you to stand up. We're going okay. to read it in French, so Catherine, follow along. Catherine, would you go ahead, please? En français. Va vers la fourmi, paresseux. Considère, Considère ses... ses voix et deviens okay. sage. Elle n'a ni chef, chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare, elle prépare en été sa nourriture. nourriture. Elle amasse pendant la moisson de, de quoi manger. Par ce, jusqu'à quand, quand seras-tu couché quand, quand tu te lèveras-tu de ton, ton sommeil, sommeil. Un peu de... On continue. Et là, ouais. un peu de sommeil, mais un, un peu, peu d'assoupissement, un, un peu croiser les, les mains, mains pour dormir. dormir. Et la, et la pauvreté, pauvreté se surprendra comme un rôdeur, rôdeur et la disette comme un homme en arme. Mm. Mm. Quel bon grave. texte à lire juste avant de payer les impôts. <rire> ok, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas, pas que ceux, ceux qui, qui courent dans, dans le stade, stade courent tous, mais, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Non, non pas, pas comme, comme à l'aventure, je, je frappe, frappe non, non pas, pas comme battre en l'air, je traite durement mon corps et, et je, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après, après avoir prêché aux, aux autres. autres. Oui, on vient le lire. Ok, <rire> on va prier. Let's Seigneur, pray. merci pour ta parole. Father, thank you for your word. Merci pour sa puissance. Thank you for its power. Je crois que c'est une parole brûlante dans ton cœur. Et je te demande par le nom de Jésus And I ask you now in the name of que Jesus. tu libères en chacun de nous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse pour que ta parole puisse nous transformer so that your word will transform encore us plus even more. à l'image de notre chien Cher Seigneur, more and more into the image of et Jesus, nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit Amen. And said, amen. Vous pouvez prendre place. You may be seated. Mm. No, I'm going to preach in English. So I have a, an enigma for you this morning. J'ai un enigma. Okay, vous. I am composed of four numbers. Je consiste de quatre chiffres. I'm divided into 12 parts. Je suis divisé en douze parties. And I carry the hope of millions of people around the world. Et je porte l'espoir des millions de gens partout dans le monde. However, I only last for a year. Pourtant, je ne dure qu'un an. Who am I? Qui suis-je? Hmm. Oh, c'est facile quand même. Hein? It's easy. <laughs> Ok, I'll say it one more time. Je vais le redire. Okay. Écoutez attentivement. Uh, I am composed of four numbers. Je consiste de quatre chiffres. 
divided into 12 parts. Je suis divisé en 12 parties. I carry the hope of millions of people around the world. Je porte l'espoir des millions de gens partout But dans I le monde. only last for one year. Mais je ne dure qu'un an. Je suis Yes. Bravo. I am here. Okay. Vous avez gagné. Terrible. But you know, we all go by this. Vous savez, on a cette this, this is a road inevitably we all take at some time in our Nous life. Ce tôt ou tard dans la vie. We look for kind of a stopping point. Nous cherchons des points you sur know, ce a chemin. moment when we can sort of turn the clock back to zero. Un moment précis où on peut recommencer l'horloge. Or we can maybe reset our GPS. Ou remettre le système de navigation Start en route. Start over again. Recommencer quoi. Uh, maybe take out our eraser and kind of uh, make to dis uh, disappear all of the bad things that happened before. Ou peut-être sortir la gomme pour effacer les mauvaises choses qui se sont passées précédemment. So, you know, for many people right now, Alors pour plusieurs personnes, it's I'm decided to lose some weight. C'est des gens qui prennent des résolutions comme je vais perdre des poids. And so for Christmas, you ask for a new pair of sneakers. Alors pour Noël, ils ont demandé comme cadeau des nouveaux baskets. You went out and you spent thousands of euros on brand new weights and, <laughs> and, a, and a running machine. Et c'est ça. Ou ils ont passé des milliers d'euros de, sur un vélo elliptique ou euh, des poids pour la musculation. Or maybe your wife, noticing that there's a sort of an equ equatorial bulge happening, bought you a, uh, uh, um, how do you say, abonnement? Uh, uh, subscription. Subscription at the local gym. C'est pas mon cas. Peut-être votre épouse a remarqué un petit ventre qui se gonfle un peu et elle vous a offert un abonnement à la salle de sport. <laughs> Did you know that uh, recently a study was done in America? Savez-vous que dernièrement une étude a été faite en Amérique? And found that 80% of all people making a New Year's resolution. Et ils ont découvert que 80% des gens qui ont pris des résolutions à la nouvelle année. 80% abandoned them after only eight days. L'ont abandonné au bout de huit jours seulement. <laughs> Such are our wishes for a prosperous new year. Voilà nos souhaits pour une bonne année nouvelle prospère. But you know we're, we're, we're spiritual people. Mais nous sommes à la base des gens you know, spirituels. We, we don't talk about losing weight nous in ne church. parlons plus de perdre du poids à l'église, n'est-ce so we'll pas? So we'll talk about something a bit more spiritual. On parlera des choses spirituelles, n'est-ce pas? How about you hearing the, the call of God to seek his face? Par exemple, à entendre l'appel de Dieu à chercher sa face. You know, get up a little earlier. Se lever un peu plus tôt le matin pour prier. Any, anybody hear Réfaut. that voice recently? Quelqu'un a entendu cette voix là dernièrement? Amen. You spend, spend a little bit more time in prayer or studying the Bible. Passer plus de temps dans la prière ou dans l'étude de la Bible. And so we make all of these great resolutions. Alors nous faisons ces résolutions au début well, de l'année. This year. Oui, voilà, cette année je vais le faire. It's going to be different. Ce sera différent pour moi cette année. This year, Cette année, I'm going to get up early. Je vais me lever tôt. We're the 5th of January. How many of you started and already gave up? I, you know. <laughs> On est le 5 janvier aujourd'hui. Qui ont commencé avec cette nouvelle résolution et ont déjà abandonné? But, but this is what makes us so frustrated. Mais c'est ça qui va nous frustrer à la fin. Our resolutions are good. Nous faisons des bonnes résolutions. And the vast majority of them are inspired by God, I believe. Et la majorité de ces résolutions sont inspirées de Dieu. At least they reflect the imprint of God on our lives. Ou au moins ils reflètent l'empreinte de Dieu dans nos vies. We see things in our lives we want to change. Nous voyons des choses dans nos vies que nous voulons changer. We we need to change. Que nous devons changer. We have to change. Que nous sommes obligés de changer. Hello. N'est-ce pas? You know, church is not a place for people who have already changed. L'église n'est pas un endroit pour les gens qui ont déjà tout changé. Church is for a place for people who want to change. L'église est un endroit pour ceux qui veulent changer. That just means it's highly likely that you're sitting next to somebody who has not yet changed. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a envie de changer. You can say amen or changer. you can say ooh la la. <laughs> But you know, it's, a, it's an amazing thing. Mais c'est une chose surprenante. And beloved, I do it myself. 
Et j'avoue, je le fais moi-même. Despite my good intentions. Malgré mes meilleures intentions. I hold on to things that justify my mediocrity. Je tiens toujours des choses qui justifient ma médiocrité. Ouf. Aïe. You know, I hold on to some relationships that really just pull me back. They don't take me forward. Par exemple, je tiens à des relations qui me tirent en arrière au lieu de me propulser vers le you know, despite my good intention to get up early, I'll still watch my favorite movie the night before. Ou bien, malgré mes meilleures intentions de me lever tôt, je reste tard le soir regardant mon film préféré. Come on. Ou quelque chose I mean, comme ça. Despite the fact that I really want to forgive that guy who offended me. Ou bien, malgré le fait que j'ai vraiment envie de pardonner ce gars qui m'a offensé. I nevertheless give place to toxic thoughts and feelings in my soul. Je cède néanmoins une place à des pensées très toxiques à son sujet dans mon âme. And I hold on to these things that keep me down. Et je tiens à ces choses qui me tiennent, qui me tiennent esclave. Rather than finding out the way to break that cycle, au lieu de trouver le moyen de briser ce cycle, the cycle of empty hope, ce cycle d'espoir vide, and to do something that is concrete and produces change, et de faire quelque chose de concret qui va produire un changement dans ma vie. And so this morning, I want to continue our series on victory. Ce matin, donc, je voudrais continuer dans notre série sur la victoire. And I'd like to talk to you about the victory of discipline. Et je voudrais vous parler de la victoire de la discipline. Ooh. Now, this is such a big subject. C'est un sujet vaste. And I'm sure all of you are probably wanting to run to the door already. Et vous avez sans doute envie de courir vers les portes déjà. But not only are we going to attack this subject today, Mais non seulement nous allons attaquer ce sujet aujourd'hui, well. par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ce thème même dimanche prochain. Now for all of my precious brothers and sisters, Alors, pour tous mes frères et sœurs précieux, that are like my wife, comme mon épouse, who is highly disciplined, qui, est, qui sont très disciplinés, highly focused, très focalisés, Amen. <laughs> This message is still for you. Okay? Ce message est toujours pour vous aussi. <laughs> to understand the pour 99% of all the rest of us who are not like that. Pour comprendre les 99% de, de la population qui n'est pas comme ça. To be very honest with you, in all of in all reality. En toute réalité. I'm probably one of the laziest people I know. Je suis un des, une des personnes les plus paresseuses que je connais. And that is why this subject is so precious Et to me. Et c'est pour cela ce thème est tellement précieux pour moi. Because I have to decide every single morning. Parce que chaque matin je dois that décider. That I am going to get up at a particular time. Que je vais me lever plus tôt. Which probably is earlier than anybody else in our little town. Peut-être euh, le premier dans notre petit village. That I'm going to seek the face of God. Je dois décider que je vais chercher la face de Dieu. I'm going to discipline this temple. Et que je vais maîtriser ce temple du Saint Esprit. Hallelujah. Amen. And then stay focused all of the rest et of the day. Et rester focalisé It, toute la journée. Discipline is a daily battle. Car la discipline est un combat quotidien. Yeah, I'm losing my amens here. Ah, les amens sont de moins en moins. All right, first off, what is discipline? C'est quoi, au fait, la discipline? Um, basically, it is a rigor to follow certain rules. C'est s'imposer une rigueur pour suivre certaines règles. I, mean, I, I found a lot of different bon, definitions, but... Il y a beaucoup de définitions différentes, mais pour moi, ça résume up. le tout. It's a rigor to follow certain rules. La rigueur qu'on s'impose à suivre certaines règles. The second definition La deuxième définition is the correction given when we don't follow those rules. La correction qu'on se donne quand on ne suit pas les règles. You tell aussi your child, la discipline, par exemple. Don't do that. On dit à son enfant, ne fais pas ça. The child does that. L'enfant le fait quand même. There is pain associated with that disobedience. Et puis cette désobéissance produit la douleur. And that is called discipline. Et c'est une discipline. So the first act of dis the first sense of discipline is uh, obeying a set of rules. 
La première notion de discipline, c'est obéir à des règles. When we don't, there is pain. That is also discipline. Ce qui comprend également le fait de subir des douleurs quand on ne respecte pas ces règles. A third of Et la trois, le troisième aspect de la discipline, the body of instruction regarding a particular subject. C'est le corps d'instruction dans un domaine so particulier, une matière particulière. On dit par exemple les disciplines des maths ou des médeci de la médecine ou de la musique. C'est discipline Again, dans la scolarité. First idea of a set of rules. Mais tout est lié à cette première notion d'adhérer de, à des règles. Discipline will always reveal a rebellious spirit. La discipline révèle toujours un esprit de rébellion. And fortunately, in our beautiful country, we have no problem with rebellion. Mais heureusement, dans notre très bel pays, on n'a pas ce problème de rébellion, n'est-ce pas? <laughs> non, jamais. Right? Vrai ou faux? <laughs> <laughs> Woo! Okay. Now, a lot of what we, when we talk about discipline, we talk a lot about autodiscipline or self-discipline. Souvent, quand nous parlons de la discipline, nous invoquons la notion d'autodiscipline. Basically, self-discipline is this. L'autodiscipline, en deux mots, est ceci. It is the ability to say no to what I want now. La capacité de dire non à ce que je veux tout de suite. In order to obtain what I want long term. Afin d'obtenir ce que je veux à long terme. Can I say that again? Je vais le répéter. And I'm, I'm looking right now at all of that, that beautiful table back there where all of the desserts are. Et je vous le dis en regardant tous les desserts derrière vous pour la gap tout à l'heure. <laughs> right, the spinach we put behind the door. On a caché les épinards derrière la porte. <laughs> But all the desserts we put out there where everybody can fait, see on les them. Met devant tout le monde. I think that must have been prophetic. Je pense que c'est prophétique. <laughs> I don't know. Ou c'est pas. pas. All right. But self-discipline basically is this. L'autodiscipline est. I look at what I want now. Quand je regarde ce que je veux tout de suite. Instant gratification. Et une satisfaction immédi immédiate. Instant gratification releases endorphins in the brain. Ce qui produit d'ailleurs des endorphines dans le cerveau. It actually creates a chemical reaction in your brain. À vrai dire, ça crée une réaction chimique dans le cerveau. Huh. I remember one of, one of the first days the Lord was teaching me about fasting. Je me rappelle un des premiers jours où le Seigneur m'enseignait sur le jeûne. Et j'avais pris la décision de jeûner pendant très longtemps. I, I to a point where I was, I was Et j'ai même vécu des vertiges. Uh, my, I was totally white, like death. Ma peau était blanche uh, comme la mort. I was Je tremblais. I, I had no strength in my legs. Je n'avais aucune force dans mes jambes pour me redresser. Je, je pouvais à peine marcher. And, and I saw this cookie. Et qu'est-ce que je vois Une, Un biscuit. I said, oh God, I'm going to die if I don't eat that cookie. Et j'ai dit, Seigneur, je vais mourir si je ne mange pas ce biscuit. I said, Lord, you see how I've been serving you through Seigneur, this time of fasting. Seigneur, tu vois fasting. pas combien je te sers pendant cette période de jeûne? I've been fasting for longer than I've ever fasted je in my life. Je jeûne plus longtemps que jamais auparavant dans ma vie. I said, Lord, it's been a full 10 minutes. Seigneur, ça fait 10 minutes que j'ai pas mangé. <laughs> And if I don't eat that cookie, I will die. Et je suis sûr si je ne mange pas ce biscuit, je vais mourir. And I was convinced of Et it. Et j'en étais convaincu. And I ate that cookie. J'ai mangé ce And biscuit. And suddenly, man, I was full of strength, full of Tout energy. Tout un coup, j'étais fortifié. That was the most force. miraculous cookie I'd ever eaten in le my life. Le biscuit le plus miraculeux que je n'avais jamais mangé de ma vie. How many of you think that cookie had a lot of nutrition in it? Mais qui sont ceux qui pensent que ce biscuit avait des bons But éléments you know nutritifs it have, dedans? It had Attends. the ability to non. release um, what did I call endorphins? endorphins in my brain. Mais ce biscuit avait la capacité de libérer des endorphines dans mon cerveau. But there's a, another 
chemical in your brain il y a aussi un autre that is very similar to endorphins. Très semblable aux endorphines. It's called serotonin. Serotonin. Serotonin is released in the frontal lobe of the brain. Ce qui est libéré dans le, le devant le cerveau. And the serotonin is something that releases when you make a good choice. Et c'est quelque chose qui est libéré quand on prend des bons choix. When you make a bon noble choix. choice. Un choix noble. When you choose to deprive yourself of instant gratification for something else. Quand on choisit de se priver de la satisfaction immédiate en vue de quelque chose plus tard. Okay, it's the feeling that all of our service teams had in coming early to the service today. C'est le sentiment qu'avaient toutes nos équipes de service, ceux qui sont arrivés très tôt ce matin. It's the, it's the feeling that our worship team had in preparing for hours and practice to bring us this ministry. Le sentiment qu'avait l'équipe de louange pendant les heures de répétition pour apporter le ministère ce matin. That, that feeling you get when you deprive yourself for the benefit of others. Ce sentiment quand on se sacrifie pour le, les bénéfices d'autres personnes. Hello, are you hearing me? Vous me suivez? You know, may, maybe over the Christmas holidays you gave a gift to somebody and it cost you something dearly. Peut-être pendant les fêtes vous avez offert un cadeau à quelqu'un qui vous a coûté très cher. And when you saw their joy of opening up your gift, Mais quand vous avez vu leur joie de déballer votre cadeau, suddenly it released in you that sense of goodness. Ce sentiment de bien-être vous a okay. accaparé. That comes from the frontal Inaudé. lobe. Et ceci vient du lobe It's in a different part of the brain devant, un autre partie du cerveau than, that gives you that sense of immediate pleasure. Qui, que cette partie qui vous signale une, un plaisir immédiat. And so what we want to learn how to do, Ce que nous voulons apprendre, and this is a very spiritual exercise, et c'est très spirituel comme exercice, is how to renounce that part of the brain that gives us immediate satisfaction. C'est comment renoncer à ce, cette partie du cerveau qui veut nous satisfaire immédiatement. Because that's where children live. Parce que les enfants habitent dans ce domaine-là. Actually, the frontal lobe is the last part of your brain to develop. En fait, le lobe devant dans le cerveau est le, la dernière partie du cerveau qui se développe. For boys, it only develops between the age of 18 and 20. Pour les garçons, c'est entre l'âge de 18 et 20 ans, par exemple. But it's also that part of the brain that helps you calculate the consequences of your choices. Mais c'est cette partie du cerveau qui vous aide à calculer les conséquences de vos choix. So autodiscipline, self-discipline. Alors l'autodiscipline. Choosing to say no for what I want now. Le pouvoir de choisir, de dire non à ce que je veux tout de suite. In favor of what I want in the future. En faveur de ce que je veux dans l'avenir. In the 1960s, Stanford University did an experiment. Dans les années 60, l'université de Stanford aux États-Unis a fait une expérience. They gathered a large group of children between the ages of four and six. En rassemblant un grand groupe d'enfants entre l'âge de quatre ans et six ans. They sat the children each at a table. Il les installait autour d'une table. And on that table was a chalumeau, a cha, uh, no, a marshmallow. Chamallow? Chamallow. Sur la table, il y avait des chamallows, c'est le mot? A des marshmallow. Bonbons, des bonbons mousseux, là. Big, fluffy. Mais gros comme ça. White. Blanc. Sugar white. Comme le sucre. Marshmallow. En poudre. <laughs> And the children were told, On a dit aux enfants, You are free to eat vous the êtes marshmallow. Libre de manger ce chamallow. But if you wait for 15 minutes, Mais si vous patientez pendant 15 minutes, you'll have two. vous en aurez deux. And so they studied the, the reaction of all the children. Ils ont donc étudié la réaction de tous ces enfants. And you can imagine over 80% couldn't last but three minutes. Et vous pourrez imaginer 80% de ces enfants ne duraient pas trois minutes sans chamallow. But what they did was that they followed each child for the next 20 years of their lives. Mais après, ils ont suivi chaque enfant pendant 20 ans. And do you know what they discovered? Savez-vous ce qu'ils ont découvert? Without exception. Sans une seule exception. The 20% of the children that waited 15 minutes. Les 20% des enfants qui ont patienté 15 minutes Systematically, they did better in school. On systématiquement fait mieux à l'école. They found higher paying jobs. On trouvait des postes mieux payés. 
and had more successful and meaningful relationships. Et avait des relations euh, plus riches et plus importantes than the other 80%. que les 90% qui n'ont pas pu patienter qui ont subi des problèmes de stress Toxic relationships ou des relations toxiques and personal failures. et des échecs personnels. C'est surprenant, non There's a difference between inner discipline and outer discipline. Il y a une différence entre la discipline intérieure et la discipline extérieure ou externe. In, in 2 Timothy 1:7, you know this verse. Vous connaissez tous le verset dans 2 Timothée 1:7. For God has not given us a spirit of fear. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. But of power, love, and a sound mind. Mais de puissance, d'amour et d'intelligence ou de sagesse. No, the, I don't like Louis here. Which is how pas he translates la version this. Louis II, en fait. So I'll give you the Greek word. Je vais vous donner le mot en grec. Sophronismos. Pour sagesse, c'est le mot sophronismos. You want to try pronouncing that word vous with me? Vous voulez le prononcer avec moi? Sophronismos. Sophronismos. Okay, now you know a little Greek. Maintenant, vous parlez grec. Okay. Un tout petit peu. And basically, that word means to be disciplined. C'est un mot qui veut dire être discipliné. To have mastery of oneself. Pouvoir se maîtriser. Ooh, I like that. Mm, J'aime bien. To have mastery of oneself. Pouvoir se maîtriser. Mm. Doesn't mean that master of your friend or your brother, your sister, your wife or husband. Ça veut pas dire maîtriser son ami ou son frère ou sa sœur ou son époux son épouse. But that mastery of oneself. Mais se maîtriser soi-même. Uh, Dr. Carolyn Weeks, who is a Christian, a, uh, a neuroscientist. Un neuroscientifique du nom de Dr. Caroline Leaf. Weeks. Mm -hmm. Is it? Yes. Leaf. Leaf. Thank you for the correction. Somebody turned off my brain. <laughs> All right, her bestseller, Who Turned Who Switched Off My Brain. Avait écrit un livre qui a éteint mon cerveau. Vous l'avez lu peut-être. And she wrote this. Elle a écrit ceci. She said we're living in an epidemic of toxic emotions. Nous vivons une épidémie d'émotions toxiques. De nos jours. Research shows that as much as 87 to 95%. Les études ont prouvé que jusqu'à 87 à 95% of all mental and physical illnesses de toutes maladies physiques et mentales are a direct result of toxic thinking. Sont le résultat direct d'une pensée toxique. Hmm. Up to 95%, vous vous rendez compte? Of our diseases today, nos maladies d'aujourd'hui, can be attributed to toxic thinking. Peuvent être attribuées à une pensée toxique. And yet the Bible tells us, pourtant la Bible nous dit, that fear, que la crainte, and all of its peur, toxic cousins, et tous ses cousins toxiques, does not come from God. Ne vient pas de Dieu. What does come from God Mais ce qui vient de Dieu is power, et la puissance, love, l'amour, and a mastery of oneself. Et la maîtrise de soi. So what, what do you do when you're faced with somebody who comes and says, "Oh, pastor, pray for me." Que faire donc quand quelqu'un s'approche de vous en disant « Pasteur, prie pour moi really ». Quelqu'un m'a vraiment offensé, m'a vraiment And blessé. Et je them, sais que je dois pardonner cette personne, mais je n'arrive pas. What kind of a I pray? Comment voulez-vous que je prie pour cette personne Hello. If, if God gives us mastery of ourselves, si Dieu nous a donné la maîtrise de soi, and I'm standing in front of somebody who just claims I have no mastery of myself, et je me trouve devant quelqu'un qui dit je n'ai pas une maîtrise de soi, what kind of prayer can I pray for mais them? Mais que voulez-vous que je fasse comme prière pour that cette personne that. qui va surmonter ce cela? Vous voyez? Hello, are you, are you with me today? Vous m'entendez? And this is where external discipline comes. 
Et c'est de là que vient la, la discipline externe. Hallelujah. Isn't external discipline a wonderful thing? Oh, quelle thing? joie, le, la discipline qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Praise God. How many of you ever got a, a, a spanking when you were little? Qui sont des enfants qui ont eu des fessées en tant and, que and, petit? And afterwards, you just ran to dad and said, thank you so much. Et l'enfant qui court vers son papa après, merci papa pour les fessées. That was such a wonderful Ça m'a fait experience. tellement du bien. Can we do that again? Est-ce qu'on peut le refaire? <laughs> Probably not. Non, sans doute, c'était pas Man, I was afraid of my dad. Moi, j'avais peur de mon père. Man, when, and I did a lot to make him angry. Et j'ai fait beaucoup de bêtises pour Lord le fâcher. He would get so angry. Il s'est tellement He'd fâché take parfois. That belt off. Il sortait sa ceinture said, en cuir. Here, boy. Viens ici, fiston. Man, I would, fortunately, <gasps> I ran faster than he did. Heureusement, je courais plus vite que lui, hein. <laughs> That's how I became so committed to doing sports. C'est pour ça que je suis tellement engagé à faire mon sport. <laughs> I don't know too many people who really enjoy external discipline. Non, vraiment, je ne connais pas beaucoup de monde qui aime recevoir la discipline venant de l'extérieur. In the Hebrew language, the word correction is the same word. Dans la langue hébreu, le mot discipline est le même mot que pour correction. Hmm. Hmm. In Proverbs chapter 3 verse 11. Et dans Proverbe chapitre 3 verset 11. It says, "My son, don't despise the Lord's discipline." La Bible nous dit, "Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel." Hmm. And do not resent his rebuke. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Proverbs 13 verse 18. Proverbe 13, verset 18. And I've got them right here if you want to read en it français? off of mine. Ah, okay. He who ignores discipline comes to poverty and shame. But he, whoever heeds correction is honored. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. And my favorite. Et mon préféré. I hope you'll like it too. J'espère que ça va vous plaire. Proverbs chapter 12 verse 1. Proverbe chapitre 12 verset 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est Stupide. We, we have to read this out loud. Come on. Je pense qu'il faut le lire à voix haute, tout le monde ensemble. Okay, can we, can we read this last vous one out loud? And put a real good emphasis on the last On va word. souligner le mot, le dernier mot dans la phrase. Okay, here we go. Both English, French at the same time. Anglais, français, tous ensemble au même okay, temps. Okay, and the trois. Ce He who loves qui aime la correction aime la knowledge. science. But Celui qui est la réprimande est stupid. Can I tell you in love? Puis-je vous dire dans l'amour? Don't be stupid. Ne soyez pas stupide. <laughs> love correction. Aimez la correction. By, by God's grace, uh, I've had the privilege of being in France for 31 years. Par la grâce de Dieu, je suis en France depuis 31 ans. Before coming, I had already been a pastor for about six years. Et avant de venir, j'étais pasteur pendant six ans environ. So, well, more than half my life, I've been a pastor. Donc, pour plus que la moitié de ma vie, je suis pasteur. And and I was thinking as I was preparing, how many people have come to me over these almost close to 40 years? Pendant ma préparation, je réfléchissais sur les presque 40 ans dans le pastorat. Et je, j'observais combien de personnes sont venues me voir and came to me and said, en me disant, Pastor, this is my sin. Pastor, voici mon péché. Here are my character weaknesses. Voici mes faiblesses. Now, please, bring correction. Corrige-moi dans ce domaine-là. Yeah, ouh là là. Ah ouais, je l'ai bien entendu, ouh là là. I can't think of anybody. Je ne peux Pense à personne It's amazing. It's qui m'a demandé la correction. And yet a wise man loves Et pourtant, correction. un homme sage aime la correction, cherche 
la correction. A wise man invites correction. Un homme sage invite, accueille la correction. Hmm. When, when, when we were first married, after every message, I would always ask Catherine what she thought of my, my preaching. Au début de notre mariage, euh, je demandais toujours à mon épouse qu ce qu'elle pensait de ma prédication. After a few months, I stopped asking. Au bout de quelques mois, j'ai arrêté de demander. <laughs> she told me the truth. Parce qu'elle m'a dit la vérité. And I didn't like it. Et je n'aimais pas entendre la vérité. So I stopped asking. Alors je, je ne demandais plus. But you know, it's only through correction that we develop the things on the inside that help us to change. Mes amis, c'est seulement par la correction que nous pourrons développer les choses à l'intérieur qui nous permettent de changer. Amen. Why, why do you go to the doctor? Pourquoi allez-vous chez le médecin? Pour? Why do you go to the dentist? Ou le dentiste? Because there's a problem. Parce qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Why do you take your car to the garage? Pourquoi est-ce qu'on amène le, la voiture au garage? There's a problem. Il y a un problème à corriger. And it needs to be corrected. La chose doit être corrigée. When the doctor says to you, Et quand le médecin vous dit, You need to eat well. Il faut manger mieux que ça. You need to exercise. Il faut faire du sport. And you need to do no, 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 no. Et il vous donne toute une liste de choses à faire. Do you say, oh, I'm leaving this doctor. Est-ce qu'on réagit comme ça? Je viens I'm plus never, chez I'm ce médecin. I'm going to the doctor down ah, the street. Je vais changer de médecin, moi. Because he'll tell me what Parce I want to hear. Il va me dire ce que j'ai en, envie d'entendre. De, <laughs> Ouf. We read earlier 1 Corinthians 9:25. Tout à l'heure nous avons lu 1 Corinthiens 9, 25. Everyone who competes in the games goes into strict training. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ou d'entraînement. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Et eux, ils le font pour obtenir une couronne co corruptible, mais nous nous le faisons pour une couronne incorruptible. Okay, in the French, it uses the word uh, combattre. Oui, en français, on dit tous ceux qui combattent. You'll love the Greek word. Le mot grec, vous allez aimer ça. I, I love the Greek Moi, j'aime bien, en tout cas. Are you ready? Vous êtes prêts? Agonizomai. <laughs> Agonizomai. <laughs> ça vous rappelle quelque chose? What word do you think comes from this word agonizomai? Quel mot entendez-vous là-dedans? Oui, tout à fait, agonie. <laughs> <laughs> oh. Look at your neighbor tell him you need to agonize a little bit. <laughs> Dis à ton prochain, il faut agoniser un peu plus toi. <laughs> I know this is not a fun message for Sunday morning. Je sais que c'est pas un message très populaire We're pour le dimanche matin. We're supposed to be matin. celebrating The purchase of the building. Nous sommes dans la, le moment de célébration. We're going to have some fake champagne and some chocolate cake. <laughs> Nous aurons nos gâteaux au chocolat et notre champagne It's sans time to alcool. Celebrate. Parce que c'est le temps de célébrer. And the Lord wants to speak to us this morning about agony. Pourtant, le Seigneur veut nous parler ce matin de l'agonie. You know, Paul, I, I love the attitude of Paul. J'aime bien l'attitude de l'apôtre Paul. Listen, Paul. Folks, Il dit ceci, écoutez, listen. mes amis. He says, everybody in a stadium runs. Tout le monde dans la, le stade court. But only one gets the prize. Mais un seul va remporter le prix. So, beloved, Alors, mes bien-aimés, run, courez, but don't come in first. Pas pour arriver au premier. Don't come in last. Euh, non, pas non plus pour arriver en dernier. Just kind of go with the crowd. Restez dans la foule, la majorité. Keep your security. Gardez votre sécurité. Don't dare to strive for too much. N'osez surtout pas chercher trop, à trop gagner. Est-ce qu'il a dit ça? Il a écrit ça? But pas why do tout. we live that way? Mais pourquoi vivons-nous comme ça? 
Why do we live that Pourquoi way? vivons-nous de Why cette do we manière-là Pourquoi est-ce que nous justifions notre médiocrité Why? Why do we do Pourquoi that? Why the king of glory who, who paves his streets with gold? Pourquoi devant ce roi de gloire qui a pavé ses rues d'or Why do we get so used to things that just are always broken? Pourquoi nous nous habituons tellement à des choses cassées? And somehow we tell ourselves it's normal. Et nous nous disons c'est normal. Can I just say it's not normal? Non, c'est pas normal. Average isn't normal for those who are born again. La moyenne n'est pas normale pour ceux qui sont nés de nouveau. The, the word agonizomai means to fight as in the games. Le mot grec agonizomai veut dire se battre comme dans But les to, to accept the pain that is necessary to succeed. C'est un mot qui veut dire accepter la douleur nécessaire pour réussir. You have two high school students. That are in terminal. Par exemple, de les au terminal. Both Christians. Deux chrétiens. One says, God, miraculously put into my brain all of the right answers. Un qui prie, Seigneur, miraculeusement met dans mon cerveau toutes les bonnes réponses pour le bac. And the other one prays, God, et l'autre qui prie, Seigneur, give me the strength to stay focused so I can study well. Accorde-moi la force de rester focalisé pour bien étudier. Which prayer do you think God will answer? À votre avis, la, le Seigneur va exaucer laquelle des deux prières? Yeah. Tout à fait, le deuxième. La deuxième. When he says, athletes will impose all kinds of abstinences. Quand Paul parle des athlètes qui s'imposent toute espèce d'abstinence, the word in the Greek literally means that he is able to govern himself. Le mot s'imposer veut dire se gouverner. So agonizomai. Donc le premier mot agonizomai. In order to govern himself. Afin de se gouverner. C'est ça le but. Someone said once. Quelqu'un m'a dit une fois. He cannot govern a nation who cannot govern a city. Quelqu'un a dit une fois, celui qui ne peut pas gouverner une ville ne peut pas gouverner une nation. He cannot govern a city who cannot govern his house. Celui qui ne peut pas gouverner dans son foyer ne peut pas gouverner dans une ville. He cannot govern his house who cannot govern himself. Et celui qui ne peut pas gouverner lui-même ne peut pas gouverner son foyer. Paul said about the same thing. If a man cannot govern his own household, how can he govern the church of God? Paul avait dit à peu près la même chose quand il a écrit à Timothée. Si un homme ne peut pas gérer ou gouverner dans son foyer, comment voulez-vous qu'il gouverne dans l'église de Dieu? I'm going to close, but one verse, one last verse I want to share. Je vais clôturer, mais j'aimerais partager un dernier Because verset I, avec I vous. Because I hear this all the time. Parce que j'entends souvent cela. Pastor, man, you're too heavy on the discipline. Pasteur, tu parles trop de la discipline. Grace, grace. Grace, c'est la grâce, c'est la grâce. Grace, grace. C'est la grâce. Just grace, grace, grace. Plus de grâce. <laughs> I got a verse for you. J'ai un beau verset pour vous. <laughs> Titus chapter 2 verse voir. 11. Tite chapitre 2 et verset 11. Car For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. No Elle, cette grâce-là, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justesse, justice, pardon, et la piété. All right, the Greek word. For it teaches us. Le mot en grec pour nous enseigner. You'll really like it. Vous allez aimer ce mot. 
It's a specific word talking about how you train a child. C'est un mot très précis parlant de comment éduquer un enfant. How to uh, form, train. Former un enfant. Okay. With teaching. Avec l'enseignement. Discipline. La discipline. And punishment. Et les punitions. Grace. La grâce est venue to discipline us. pour nous discipliner. That is the grace that comes from heaven. Ça c'est la grâce qui vient du ciel, mes amis. The grace that comes from men is a sloppy kind of grace. Mais la grâce qui vient des hommes est une grâce. It's a counterfeit grace. Un contre, une contrefaçon. That says God will love you no matter what you do. Cette grâce qui dit, qui dit Dieu t'aimera quoi que tu fasses. Which is a truth. Ce qui est en soi But no vrai. Truth stands alone. Mais ce n'est pas une vérité qui se tient toute seule. God will love you no matter what you do. C'est vrai, Dieu t'aimera quoi que tu fasses. But it doesn't mean He will use you no matter what Mais you do. Mais ça veut pas dire que Dieu peut t'utiliser quoi que tu fasses. There is a reason that God put you on this earth. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette and terre. And it is that reason that calls to you every single morning. C'est cette raison qui vous appelle tous les matins. When you open up your eyes. Quand vous ouvrez les yeux. There is something that is calling to your soul. Il y a quelque chose qui appelle votre âme. I call it destiny. Moi j'appelle ça la destinée. Bible calls it the will of God. La Bible l'appelle la volonté de Dieu. It is that reason why God formed you. C'est ça la raison pour laquelle Dieu vous a formé. Out of the four million sperm that was in your bio. Des 4 millions de spermatozoïdes qui étaient dans votre père biologique. Only one Un that egg. seul a touché. And it made you. Et c'est ça qui vous a créé. You are the most unique you that exists on this planet. Vous êtes la personne, la, le vous le plus unique qui existe sur cette terre. not another one like you. Personne d'autre est comme toi. And maybe your neighbor saying hallelujah for that. Peut-être votre prochain dit hallelujah. Heureusement, il y a qu'un seul. But every morning. Mais chaque beloved, matin. Every morning, chaque something matin. Something is calling to you. Quelque chose vous appelle. Something is pulling on your quelque heart. Quelque chose vous attire, vous tire le cœur. It is the call of God. C'est l'appel de Dieu. But there's something that we have to do when we hear the call. Mais il y a quelque chose que nous devons faire quand nous entendons cet appel. And that is called ag uh, agony. Cette chose s'appelle well, agonizomai, le mot okay. en grec. Cette chose-là. It is that thing that says I'm not going to live average. Cette chose en vous qui dit je vais pas vivre dans la médiocrité. Do you know, listen, Praise God for the victory of this building. Merci Seigneur pour la victoire de ce bâtiment. And it is absolutely true and right to say God gave it to us. Il est juste, il est correct de dire que Dieu nous l'a donné. But how many of you prayed? Mais qui sont ceux qui ont prié pour? How many of you fasted? Qui ont ceux qui qui sont ceux qui ont jeûné pour? How many of you labored and you worked? Qui sont ceux qui ont travaillé, qui ont labouré pour? How many of you negotiated? Qui sont ceux qui ont négocié pour? Maybe later travail. we'll tell you, but Philippe and I, we were talking to the owners up until just the moment we signed for the purchase. Peut-être on va, le, va vous le dire tout à l'heure, mais Philippe et moi nous discutons avec les propriétaires jusqu'au moment de la signature. La there, signature. There was a possibility we would not have signed on Même Friday. le jour prévu, il y avait une possibilité de ne pas avoir ce bâtiment. Yes, God gave it to us. Oui, Dieu nous l'a donné. But it wasn't because we were sitting on our couch watching TV all day long. Mais ce n'était pas parce qu'on était sur le canapé en train de regarder la télé. God gave it to us because we fought the fight. Dieu nous a confié ce bâtiment parce que nous avons fait le bon combat. Hallelujah, amen. Amen. You see, it's the col collaborative effort and grace. C'est cet effort collectif. God does what only He can do. Là où Dieu fait ce que lui seul peut faire. Calls you and I to do what we're to do. Mais il nous appelle, vous et moi, à faire ce que nous pouvons faire. Hallelujah. Amen. Listen, some of you sowed into the financially in, in, into this building. Ce, certains parmi vous ont semé financièrement pour avoir ce bâtiment. 
Some of those were, were large gifts. Certains des grands dons. Some of those were small gifts. Certains avec des petits dons. But you know what? Even if those small gifts didn't come in, we wouldn't have had the, uh, the down payment. Mais même sans les petits dons, on aura on n'aurait pas pu avoir le la compte. You know that that single mom who gave 20 euros. La mère célibataire qui a donné ses derniers 20 Man, euros. That, that was just as important as the person who gave 20,000. Aussi important que la personne qui a investi 20 000 euros. Because God blessed it. Parce que Dieu a Are you béni me, le sacrifice. What Vous m'entendez? Yes, oui, Dieu est le Dieu des miracles. But he will always ask you to do something in order to release the miracle. Mais il va toujours vous demander à faire quelque chose pour libérer ces miracles. It is not us trying to manipulate God. Ce n'est pas une question de nous qui essayons de manipuler Dieu. It is us collaborating with God. C'est nous qui collaborons and avec being Dieu. Participants in the miracle. Et qui sont partis dans son miracle. And the, and the miracles haven't stopped. Et les miracles ne sont pas encore arrêtés. We're just marking this moment. We're going to celebrate. Nous marquons le coup. Nous fêtons. Hallelujah. Nous célébrons pour l'honorer. I'm telling you, and, and this year, 2020. Et je vais vous dire cette année 2020. You know that I, I, I also believe the timing is, is interesting. Je trouve que le timing du Seigneur est intéressant. You know, we're, we're entering into a fiscal year. Nous commençons une nouvelle année fiscale. And, and I know some of you are really struggling. Et je sais que certains parmi vous, vous avez du mal. Struggling financially, financièrement, materially. Matériellement, pécuniairement. And, and I've, I've seen how you've been faithful to God. Mais je vois comment vous êtes, vous êtes resté fidèle à Dieu. I, I believe today there's not a single pastor in all of France that's more proud of his church than I am of you. Je crois que dans cette nation de France, il n'y a pas un pasteur plus fier de sa, son église que moi. When I see what What, what the Lord's brought to us. Quand je vois ce que le Seigneur nous a apporté grâce à vous. And I see your generosity every week. Quand je vois votre générosité toutes les semaines. I am just amazed. Je suis émerveillé. You really are. You're great people. Vous êtes une congrégation formidable. Earlier we sang a song. Tout à l'heure nous avons chanté. Um, I'm not sure I have all of the words in French. But uh, something like, even when I don't see it, Même quand je you are working. Pas, tu agis. Even when I don't feel it, you are working. Même quand je ne le ressens pas, tu agis. You'll never stop. Tu n'arrêtes pas. You'll never stop working. Tu n'arrêtes pas d'agir. You'll never stop. You'll never stop working. Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas d'agir. Because that is who you are. Voici qui tu es. And as we were singing that, the Holy Spirit just touched my heart. Pendant qu'on chantait ce chant, le Saint Esprit a touché mon cœur. He said, "Son, that's who I am." Et il m'a dit, "Fiston, voici qui je suis." And he said, "Who are you?" Et je te demande, qui es-tu? And so I began to sing. Alors j'ai changé les paroles et j'ai chanté pour moi-même. Even when I can't see it. Même quand je ne vois pas. I am believing. Je crois. Even when I don't feel it, même quand je ne le ressens pas, I'm believing. Je crois. I'll never stop. Je n'arrêterai pas. I'll never stop. Je n'arrêterai pas. Never stop je n'arrêterai jamais croire. Because that is who I am. Parce que voici qui je suis. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, mon Seigneur. Would you stand your feet? Levons-nous tous, s'il vous plaît. So who are you? Qui êtes-vous? <laughs> Hallelujah. Who are you? Qui êtes-vous? I, I know boxing is a very violent sport. Je sais que la lutte, c'est un sport très violent. Uh, years ago, when I was just a teenager, I remember watching TV. Il y a des années de cela, quand j'étais adolescent, je me rappelle d'avoir regardé I la forget, télé. I forget who the fighters were et je ne sais plus les noms des lutteurs. Uh, de la boxe, this was, boxeur, this was parle before de boxe. Avant le, le match. And, uh, they were given a, a press conference, et on faisait une conférence de presse concernant les deux boxeurs. You know, and, and so you had this one guy, Donc les deux opposés étaient really adversaires étaient devant les caméras un qui n'a pas dit grand chose sort of il se tenait 
Il s'était Working formé, hard. il travaillait très dur avant le jour J. He was il était focalisé the other sur guy, le match. L'autre, par contre, he was just a big il parlait, parlait, parlait. Yeah. Ouais. I'm gonna knock Je him vais out. le massacrer. Man in the first round. Le premier round. round. He's going down. Il va tomber. He's going Il down. Il va tomber. Et, For 15 minutes, this Pendant guy was just blah, 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 tout ça, blah, blah. The other guy was just like, l'autre restait posé, focused, focalisé. So the time came, the fight was on, le moment arrive, the big le match comes out. commence, oh, le, you monsieur know, blah, blah, you know, il arrive, bah, 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 il est en train bah, bah, de faire des frappes, gauche à droite, like, well, yeah, ouais, je the crowd crowd is going wild. la foule s'éclate, you know, Descends-le, tout le monde est fou. And so the, the, the quiet, focused guy, Alors l'autre, le he posé, just walks up to the big talker, il arrive à ce grand monsieur Blabla, un seul frappe, boom, and the guy goes down, il est par out. terre. So what kind of Christian are you? Et vous êtes comment comme chrétien? Are you the kind that talks really good? Le monsieur Blabla. But the first time you get hit, Mais la première fois que vous êtes frappé, you're doubting God, vous doutez Dieu. Doubting his integrity, vous doutez l'intégrité même de Dieu. Doubting his promises. Vous doutez les promesses de Dieu. Oh, come on, we all doubt it sometime, but Allez, nous doutons tous à un moment donné. It's a question of mastering yourself. Mais là, c'est une question de se maîtriser. You know who God is. Vous savez qui est Dieu. So you got hit. Alors, vous êtes frappé, d'accord. It's not the end of the Mais world. Mais c'est pas la fin du monde. Maybe you even got knocked down. Peut-être vous vous, vous êtes trouvé même par terre. Somebody once said, "Success." Quelqu'un a dit une fois. Is only means just getting up one more time than you fell. Que le succès veut dire se lever plus, encore une fois après être tombé. That's all. C'est tout. Se lever encore une fois. You just get up. Se lever. Se redresser. Amen. You learn. Et on apprend. You move on. Et on avance. Alléluia. Agonizomai. Agonizomai. Let's make 2020 a year of discipline. Faisons de cette année 2020 l'année de discipline. Amen. Come on, lift Amen. your hands before Levons the Lord. Levons nos mains devant le Seigneur. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le nom puissant de Jésus. We do thank you for all of your wonderful and, and great gifts. Nous te remercions pour tes dons merveilleux. We thank you for the precious cross of Christ. Nous te remercions pour la croix précieuse de Christ. For us, pour son sang qui a été versé pour nous. The gift of eternal life. Pour le don de la vie éternelle. And the great grace that you give us as children of God. Et pour cette immense grâce que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Thank you for the presence and the power of the Holy Spirit. Merci pour la présence et la puissance du Saint Esprit. Thank you for the living word that you've given us. Merci pour la parole vivante que tu nous as confiée. Thank you for the Fellowship of the brothers, Merci sisters. pour la communion fraternelle entre nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu nous as donné. And we want to just commit this year to you. Nous voulons maintenant te confier I cette année 2020. Seigneur, je crois que tu nous as donné cette promesse pour l'année 2020, une année de percée financière. Au nom de Jésus, je déclare cette, vérité, cette promesse sur chacun de mes frères et sœurs. Our commitment to you today Seigneur, notre engagement aujourd'hui is to bring our lives into discipline. devant toi et de ramener nos vies sous la discipline In the mighty name of Jesus. dans le nom puissant and we give you de the Jésus. And the glory for et c'est à toi que nous rendons toute la gloire and everybody et said toute amen. la louange. Et tout le monde a dit Hallelujah. I want to ask you to, to stay standing. And let's sing.